Iklan raya yang ditunggu-tunggu setiap tahun Iklan raya dari Atronas Untuk tahun ni Ia berjudul Misi Rio Raya Out of the bed terus terang iklan raya kali ni Agak menghampakan Dan ini iklan pertama yang aku tengok ada kereta potongan suara Kenapa aku sibuk sebut pasal kereta ni Korang kena tunggu Sebab kereta ni akan muncul di iklan-iklan yang lain Tak percaya tunggu Anyway, iklan ni standard dia macam video kat YouTube dari Indie Studio Production yang masih-masih pas sekarang. Mungkin Petronas memang hire small production studio untuk iklan raya tahun ni, tapi ini pendapat aku je lah. Jangan kot aku pula. Aku tak ada masa nak siasat studio mana yang buat iklan-iklan ni semua. Aku hanya kisah pada end product. Pada aku, setiap iklan mewakili setiap brand name. Kalau Petronas rasa kualiti iklan ni sudah cukup untuk brand name dan image Petronas yang bertaraf antarabangsa, siapalah kami untuk mempersoalkannya. Betul tak? Berbalik kepada iklan ni, pada aku the whole story concept dan iklan ni agak ketinggalan zaman. Cerita macam ni dah banyak kali dah orang buat. Tak tahulah pada korang tapi aku rasa macam tu lah. Pada aku agak ada javu sikit. Cerita pasal anak beranak berpakat nak surprise orang tua kat kampung untuk sambut hari raya dengan meriah. Being there, done that. Dan semua rintangan yang diorang kena tempuhi semasa perjalanan balik ke kampung tu, not really interesting. Jangan beritahu aku yang scene tutup barang pakan daun pisang tu interesting dan kreatif. Because it's not. Tak ada apa yang mind blowing dan tak ada idea yang di luar kotak. Dan tak ada apa yang kelakar. Kau tengok ni, kelakar ke ni? Come on. Bukan tak boleh nak pakai idea yang sama, tapi kenalah eksperimen sikit-sikit. Janganlah play safe ni, play safe ni video ni. Lepas tu kenalah juga ada elemen yang boleh relate dengan masa kini. Macam masukkan elemen teknologi ke, oh elemen social media ke dalam dalam iklan ni tak ada langsung. Itu sebab aku rasa dia macam ketegalan zaman. Kalau nak buat iklan macam ala-ala klasik, go all the way klasik. Macam kalau nak buat tema 60s, go all the way 60s. Nak buat tema 80s ke, go all the way 80s. Kalau tak nak, you need to stay current. Iklan ni macam tak ada identiti. Pada aku dia kosong gila. Orang bila tengok iklan ni, dia takkan ingat macam mana dia orang tengok iklan-iklan Petronas yang lepas-lepas. It's not going to be the talk of the town. Lebih-lebih lagi zaman teknologi sekarang ni. Semua orang boleh publish video dekat internet. Kau tengok je jalan YouTube tu. Boleh dikatakan semua company buat iklan hari raya. Sebab apa? They no longer need national TV. All they need is YouTube. Ini bukan macam dulu di mana hanya company-company yang elite je akan ada iklan yang power. Sekarang ni semua orang boleh buat. Individu pun boleh buat. Jangan kata company. Bukan setakat buat, diorang ni berlumba-lumba tau buat So you need to step up your game to stay ahead Just because the ad is from Petronas It doesn't mean we have to like it Anyway, thank you Petronas See you again next year di hari raya yang sama Anda perlu kembali ke asal Terima kasih Still not funny Alright Next iklan Daripada Samsung Berjodol Raya last minute Ini iklan raya paling cringe so far yang aku tengok tahun ni And iklan ni juga ada kereta potong suara Aku masih lagi tak faham Anyway, iklan ni basically iklan produk santu Nothing more Nak sambut raya tu kebetulan je Kalau dia buat iklan ni nak sambut birthday pun aku rasa boleh So Samsung aku rasa boleh recycle je iklan ni in the future Bagi pelakon-pelakon tu semua tukar baju Settle And ini juga satu iklan yang ada elemen ala-ala comic book movie. Mungkin sebab Marvel movie sangat famous sekarang, semua pun nak kena ada feel yang sama. Fast cut editing, dramatic cut music, lepas tu selitkan dengan one liner or lawak-lawak sikit. But since split screen yang awal-awal tadi, I'm not really a fan. Tak tahu kenapa rasa geli sangat nak tengok. Tapi untuk fan Samsung mesti meleleh Ailio boleh tengok iklan ni aku rasa. Aku harap adalah because Samsung memang mengharap sangat yang dia ada fan macam Apple fanboy. So far Samsung fanboy masih lagi di awang-awangan. Macam aku cakap iklan ni iklan produk Samsung. 
Dari telefon, peti ais, mesin basuh, microwave, TV, aircon sampai ke vacuum Semua produk Samsung Fair enough, nama pun iklan Samsung Tapi yang paling penting sekali Banyak produk boleh dikontrol dengan telefon Bukan sebarang telefon, telefon Samsung juga That is the main thing Mostly all device is connected Nak on vacuum, picit telefon Nak basuh baju, picit telefon Even though mesin basuh tu ada depan mata Picit kat telefon tu, jangan kata-kata nak picit mesin tu Picit telefon Nak on TV, picit telefon Patutnya iklan ni tajuk dia picit-picit di pagi raya Aku rasa lagi kreatif dan cool But at least iklan ni straight to the point Tak ada simpang siur, tak ada melerit They don't do too much They stay within the line And lastly, they wrap everything in less than 3 minutes And that is my friend, the best thing about this ad Thank you Samsung We see you again next Hari Raya